all right welcome to tea kada bench episode number 26 uh, this episode we have two very exciting guests but before that adi is here say hello adi hi guys uh, so yeah on this episode we're going to talk to uh, a few oh, artists yeah. modern artisans who are trying to uh, propel a, a language propel a lot of art uh, so yeah how do we introduce you guys uh okay i'll go first i'm uh, like uh the tamil english rendu kalandu pesanum la ah yeah yeah so em per arun uh, our college professor adu uh, munnadi i'm a painter and a designer i do painting and design adu illama adukapram epdi college professor aayita ipo vandu enoda oru naal la vandu paadi vandu college professor a irukken meedi vandu paint pandren design pandren adha padi irukken So the or major a or painting all on the the abstract painting that we are doing. If you are watching painting all part now, the Instagram will be part of it. That is not only Karasi. I mean, in the West, we are doing Tamil painting. Tamil painting all that we are doing, sir, we are doing painting, we are doing design, we are doing all that. Yes, sir, sir, we are doing all that. Painting, we are doing knowledge, design, we are doing all that. That is why Tamil is very popular. We are doing all that. பண்ணதுதான்ிதமானது <laughs> நானும் <laughs> இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாகவே புக்ஸ் அண்ட் காஃபி மக்ஸில் அந்த மாதிரி டிசைன் ஓரியன்டடாக பண்ணிட்டுருக்கனால ஏ அது இஸ் எ பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது நான் பிஸ்னஸ் சைடாக பார்த்துட்ருக்கேன் அரவிந்த் இஸ் மோர் இன் டு த ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் சைட் நம்ம உருவோட ப்ராடக்ட் பற்றி பேசுங்க நோட் புக்ஸ் அண்ட் மக்ஸ் அவங்க வந்து சாதாரண நோட் புக்ஸ் மக்ஸ் எல்லாம் இல்லை தி ஹாவ் வெரி வெரி ஸ்டைலிஷ் மாடர்ன் டிசைன் எஸ்தட்டிக் அண்ட் சென்ஸோட இருக்கிற நோட் புக் கவர்ஸ் அண்ட் மக்ஸ் I actually own it. I'm going to show you a video on it. The net is good. I actually have a, one of their books. Uh, it's a Periyar, uh, Periyar inspired notebook. So, um, Aravind Mahesh, tell me the story behind this book. In the book, what is it? The story. So, the story is uh, kind of really interesting. I used to say, if you look at Tamil, if you look at Tamil, there's a lot of Tamil. 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 தமிழ் எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு தடவை மாறிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் மத்த மத்த மொழிகளுக்கும் தமிழுக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கு இந்த மத்த மொழிகள்லாம் பார்த்தா அந்த எழுதுறது வந்து எழுதுறதுக்கு வேற வேற மெட்டீரியல் இருந்துச்சு பட் ஆனா தமிழ் வந்து ஒரு கடைசி ஒரு இல்ல குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட கல்வெட்டுல தான் எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த பாத்தீங்கன்னா கோயில்ல எல்லாம் வந்து கல்லுல செதுக்கி செதுக்கியே வந்து லெட்டர்ஸ வட்டெழுத்துங்கிறதுக்கள் <laughs> இருக்கும் <laughs> அப்புறம் அந்த வட்டெழுத்து பீரியடுக்கு அப்புறம் பார்த்தா தமிழ்ல வந்து புள்ளி வைக்கிற பழக்கத்தையே விட்டுட்டாங்க இவரு பல்லவர்கள் காலத்துல வந்து தமிழுக்கு புள்ளியே கிடையாது அந்த புள்ளி வைக்காமையே தான் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஆஹ் ஒரு 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 பதிமூணு பதினாலாவது நூற்றாண்டுலதான் வந்து திருப்பி லைக் திருப்பி புள்ளி வர வர மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெர்மனில இருந்து ஒருத்தர் வந்துதான் திருப்பி புள்ளிய வச்சாரு அதான் கான்ஸ்டன்ட் டென்பஸ்டி அவருதான் நம்ம பீச்ல சிலையா கூட இருக்கு புள்ளி வச்சாரா 
அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ஜெஸ்வீட் அவர் அது அவர் ஒரு ஃபாதர் ஜெஸ்வீட் ஃபாதர் அதை பா பார்த்தா இங்கே இன்னொரு கனெக்ஷன் கூட இருக்கு இப்போ நான் வேலை செய்கிற காலேஜுமே பார்த்தா ஒரு ஜெஸ்வீட் காலேஜ் லெவலா காலேஜ் வந்து ஒரு ஜெஸ்வீட் ஃபீஸ் நடத்துகிற காலேஜ் கான்சன்ட்ரேட் பார்த்தா ஒரு ஜெஸ்வீட் அவர் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு வராரு மதுரையோட பிஷப்பாக அவர் அப்பாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மதுரை வந்து மதுரையில் பிஷப்பாக இருக்கிறப்ப தமிழ் கற்றுக்கிறாரு அவர் தமிழ் படிக்கிறாரு முன்னாடி அவருக்கு த தமிழ் கற்றுக்கவும் அந்த ஐ மீன் தமிழ் பற்றி எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது இங்கே பிஷப்பாக இருக்கிறப்ப அவர் வந்து தமிழ் கற்றுக்கிறாரு கற்றுக்கிட்டு அவர் வீரமா முனிவர்னு மாறிடுறாரு இன்னைக்கு நம்ம தமிழில் படிக்கிறப்ப அவர் வீரமா முனிவர்னு சொல்கிறோம் பட் அவரோட உண்மையான பெஸ்கி ஸோ அவர் பெஸ்கி தான் வந்து அந்த பழைய நன்னூலெல்லாம் படிச்சுட்டு நன்னூல் வந்து தமிழோட கிராமர் புக்கு நன்னூல்லாம் படிச்சுட்டு சொல்றாரு உண்மையான தமிழ்ல வந்து புள்ளி இருந்திருக்கு ஆனா இப்பயே நம்ம புள்ளி வைக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதுற புக்ல அவர் புள்ளி வைக்கிறாரு அவரு தேம்பாவணின்னு ஒரு புக் எழுதுறாரு அது ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் போயம்ஸ் ஸோ அந்த தேம்பாவணிங்கிற புக்க வந்து அதுல இருந்த தமிழ்ல பார்த்தா புள்ளி இருக்கு கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்டி தான் வந்து திருப்பியும் தமிழுக்கு வந்து தமிழ்ல புள்ளி வைக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சமயத்துலதான் திராவிட இயக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் பெரியார் இருந்தாங்க சோ பெரியார் என்ன சொன்னாரு இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி திராவிட இந்த திராவிட கழகத்தோட முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னா நம்ம நிறைய பிரிண்ட் பண்ணணும் நிறைய புக் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அந்த துண்டு பிரச்சனை எல்லாம் நிறைய பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாரும் கொடுத்தாதான் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வரும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா அது பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன வருதுன்னா தமிழ்ல ஒரு எழுத்துக்கும் இன்னொரு எழுத்துக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த சமயத்துல எல்லாம் பார்த்தா இந்த இந்த பிரிண்ட் பண்றதுக்கு வந்து இந்த மெட்டல் டைப்னு சொல்லுவாங்க அச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அச்சு வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஒருத்தான் ஆரம்பிக்கிறானா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் அச்சாவது வாங்க வேண்டி இருக்கும் குறைஞ்சது இல்லாம அவன் நிறைய வச்சிருக்கணும் அந்த அச்சுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அவர் பெரியார் சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் நடத்துறவனும் இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலே அவன் எவ்வளவு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸே வைக்க மாட்டான் அதனால நம்ம தமிழ் எழுத்த வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இன்னும் சிம்பிளா ஆக்கிடலாம் அப்ப வந்து நிறைய பேர் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வைப்பாங்க நிறைய பேர் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம இயக்கத்தோட கொள்கைகள் எல்லாம் இன்னும் நிறைய பரவும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கிரிப்ட் ரிஃபார்ம் கமிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்றாரு எழுத்து சீ சீரெழுத்து மையம் நினைக்கிறாரு பேரு அதுக்காக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரிஃபார்ம் கமிட்டி ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த கமிட்டியில ஒரு சொல்றாரு இந்த மாதிரி இவ்வளவு வித்தியாசம் எல்லாம் இருக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி சில எழுத்துக்கள் எல்லாம் மாத்திரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில சில தமிழ் எழுத்துக்களுக்கான வடிவத்தை அவர் மாத்துறாரு அதனாலதான் பார்த்தா இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து சில எழுத்துக்கள்லாம் வந்து ப்ரீ பெரியார் எழுத்துக்களா இருக்கு அப்புறம் போஸ்ட் பெரியார் எழுத்துக்களா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நான்கிற எழுத்து எடுத்துக்கிட்டா இந்த மூணு சுழினா இந்த மூணு சுழினா வந்து ப்ரீ பெரியார் மூணு சுழினா வேற இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துற மூணு சுழினா வேற இதுவும் ரை அது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் அது எல்லாத்தையும் அவரு அப்படி மாத்தி மாத்தினாரு அது மேஜரா அவர் பண்ணது இந்த பிரிண்ட் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வைக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஸோ அதனாலதான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா பெரியாருக்கு வந்து ஆமா பெரியாரோட கொள்கைகள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அவரோட பெண் ஏன் அடிமையானால் புக் எல்லாம் வந்து அது கிட்டத்தட்ட என்னோட வாழ்க்கையே மாற்றணும் புக்கா ஆனா அதோட தமிழுக்காகவே ஒண்ணு பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா அப்கோர்ஸ் லைக் ஒரு சமூக பிரச்சனையா பார்த்தா அவர் எல்லாத்தையுமே பேசியிருக்காரு ஆனா ஒரு 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 த ஒரு மொழியோட ஒரு எழுத்துக்கான வடிவத்தை பத்தி கூட அவர் பேசியிருக்காரு அப்படிங்கறதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அதனாலதான் அந்த நோட் புக்ல பார்த்தா யா எதெல்லாம் வந்து பெரியார் சேஞ்ச் பண்ண எழுத்துக்களோ அந்த எழுத்துக்களை மட்டும் வந்து அங்க இது பண்ணி வச்சிருக்கேன் அங்க அந்த பெரியாரோட பெரியாரோட மூஞ்சி வந்து நடுவுல இருக்கு 
like ஒரு அங்க வந்து தமிழ் பியூரிஸ்ட் இருந்தாங்களா லைக் என்ன சொல்றது இப்ப ஏன் மாத்திரீங்க அப்ப தமிழ் அப்பவே தமிழ் மேல ஒரு பற்று இருந்த ஒரு ஆளுங்களுக்கு ட்ரிட் ஃபீல் லைக் चेंजिंग देयर लैंग्वेज அது எனக்கு ஒரு क्वेश्चन பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி லைக் ஐ திங்க் இட் ரேஸ்ஸ் ஒன் வியர்ட் ஃபிலோசோபிக்கல் क्वेश्चन லைக் வா பிரசர்விங் தி லேங்குவேஜ் அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் வந்து என்ன बिकॉज இது many can argue this preserved tamil more than quote on quote how much tamil was destroyed for preserving it like this இன்னைக்கு வந்து print பண்ணதனால தான் it may be survived and அதனால தான் the digital version of it now so uh, i really like that that um that philosophical question raises adha pathi unga thoughts enna adha adha neenga solla romba correct da ena oru modha modha periya script reform movement kondu vandha appo adha yaar ottukala adu maaradhukku oru 10 varsham aachu oru 10 varsham kalichu dhaan vandu adha official ah recognize pannanga adhu munnadi varaikum periya mattum solliyittu irundhaaru எடுத்து <laughs> அது எடுத்துக்கிறப்ப இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம சில மாற்றங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்துச்சு அது அந்த சமயத்துல பிரச்சனையா தான் இருந்துச்சு அதனால இந்த மாதிரி பியூரிஸ்ட் எப்பவுமே இருப்பாங்க அத வந்து இங்க நான் வந்து அது ஒரு அரசியல் கொள்கையோட சேர்ந்து இருந்தனால அது இன்னும் பாஸ்டா முன்னாடி கொண்டு போக முடியுது ஏன்னா இப்ப பெரியார் மாதிரி ஒரு ஒரு அரசியல் ஆளுமை வந்து அதை பண்ணாம இருந்திருந்தா அப்ப அது அந்த சேஞ்ச் வந்து இவ்வளவு பாஸ்டா நடந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தா எங்க அப்பா வந்து வேற மாதிரி தான் நெய் எழுதுறாரு நான் எழுதுறாரு நான் அதான் சொல்ல வந்தேன் எங்க ஆச்சி வந்து வேற மாதிரி தான் நான் போடுவாங்க அதான் சொல்றேன் எங்க வீட்டுக்கு எல்லா பெரிய ஆளுங்களும் அப்படி தான் போடுவாங்க சோ யா அதான் சொல்றேன் யா அது பாது பாக்குறப்ப அது ஒரு அது பெரிய சேஞ்ச் தான் அது வந்து எப்படி ஒரு அதான் அந்த ஒரு அரசியல் ஆளுமை வந்து ஒரு பண்றப்ப அந்த சேஞ்சஸ் வந்து எவ்வளவு ரேப்பிடா நம்ம நம்ம உறிஞ்சிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நல்லாவே பாக்க முடியும் அது இப்ப கூட தெரியுது எத்தனை பேர் தெரியும் அவங்க லாங்குவேஜ் மாத்திடுறாங்க அரசியல் ஒரு பொது இதுவாவே பார்த்தாலே வந்து இன்னைக்கு அந்த நெய் அந்த நாளெல்லாம் வந்து யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பி பெரியார் நாளெல்லாம் வந்து வயசானவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல ட்ரூ பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு டு மை ரீடிங் டு ஃபைன் நான் வந்து एक्चुअली தமிழ்ல ரீசன்டா எழுத படிக்க கத்துக்கிட்டேன் அப்பவே देयर वाज नो ரெஃபரன்ஸ் டு இட் தென் ஐ திங்க் वी वर डूइंग अ टीक इन द एपिसोड பண்றது अबाउट தமிழ் वी वाट अनदर फ्रेंड जसीम சொல்லிட்டு அவனுக்கு தமிழ்ல சம இன்ட்ரஸ்ட் னு சொல்லிட்டு அவனை கூட்டி வந்தோம் அப்ப பண்ணும்போது தான் वी लर्न अबाउट द ஸ்கிரிப்ட் ரிஃபார்ம் இல்ல அதான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இதெல்லாம் கணக்கு எடுத்துக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம அரபிக் நியூமரல்ஸ் யூஸ் பண்றோம் தமிழ்ல வந்து அரபிக் நியூமரல்ஸ் ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம போடுற ஜீரோ டு நைன் வந்து எல்லாமே அரபிக் நியூமரல்ஸ் நம்மள அரபு அரபிக் நியூமரல்ஸ் வந்து சவுத் இந்தியாவுக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி தமிழ் நியூமரல்ஸ் தனியாவே இருந்துச்சு நாங்க டிசைன் பண்ண பிளேயிங் கார்ட்ஸ்ல பார்த்தா நாங்க தமிழ் நியூமரல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அது ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்டிங்க் நோபடி யூசஸ் தமிழ் நியூமரல்ஸ் ஆனா இதுவே நீங்க மும்பைக்கு எல்லாம் போனா இங்க இன்னும் அங்க மராத்தி நியூமரல்ஸ் இருக்கு ஆதரிக்கிறது <laughs> 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 
நாங்க அந்த பிளேயிங் கார்ட்ஸ்ல பண்ணது என்னன்னா ஏன்னா நாங்க அந்த பிளேயிங் கார்ட்ஸ்ல வந்து பழைய அரசாங்கத்தை பத்தி பேசணும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாக்களை பத்தி பேசணும் அதை பத்தி பேசுறப்ப நமக்கு வந்து அந்த சமயத்துல வந்து அரபிக்குங்கிற மொழியே கிடையாது ஸோ அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து இந்த தமிழ் நியூமரல்ஸே யூஸ் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு யூஸ் பண்ண நான் என்னோட கருத்து வந்து அரபிக் நியூமரல்ஸ் கொண்டு வந்தது வந்து ஐ மீன் அரபிக் நியூமரல்ஸ் வந்து தமிழ்ல இருக்கிறது ரொம்ப தேவையானது ஏன்னா நான் மும்பைல போய் நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் மும்பைல போய் அந்த பஸ் நம்பரே நமக்கு எனக்கு தெரியாது நான் போய் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கேன் ஒரு பஸ் வரும் அது என்ன பஸ் நம்பர்னு எனக்கு தெரியாது அந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு தான் இருக்கு அதனால இந்த மாற்றம் வந்து ரொம்ப அவசியமான மாற்றமா தான் அதை நான் பாக்குறேன் பட் ஆனா இது ஒரு ஒரு இது மாதிரி தான் ஒரு நாஸ்டாலஜியாவா தான் அதை நான் பாக்குறேன் இதை திருப்பி கொண்டு வரணும்னு அதை நான் ஆதரிக்கிறேன் and i think enakku vand i also like this philosophy because idu vand uh, like let's take the parallels to hindi oppression la tamil nadu la this is not demanding change this is demanding integration adavad uh, arabic numerals already in a widespread irundirukalam right and uh, yeah maybe how it was introduced i don't know the history appo vand adu maybe oppressed irundirukalam but in the state la in the in the point in space time when we're talking about preserving tamil making sure uh he, uh, tamil is not like something else is an oppressed tamil this is just mm. integration ipo poi tamil palaya tamil kattukirudhu tamil tha palaya tamil la pesunga appdin solradhum you can argue adu or vara moli today iniki iniki kadaimura la irukka tamilum ipo na for example using the word actual i think uh, na vandu there are many good english words that mm. don't replace tamil word but i think actual is a great word you should integrate into tamil so th- at that point i think language is evolving and not being changed So I think that's mm-hmm. a very uh, interesting thing uh, because when I say this, 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 there are so many Hindi people, they don't know how to do Tamil Nadu, they don't know how to do Hindi. Hey, if you're in Tamil Nadu, you don't know how to do Hindi. Or you're adding an extra option, not integrating it with the existing options. If you want to go to the board, you can go to the board, you can go to the board, you can go to the board. All that is there. Mm-hmm. So I really, I really like that thought. That's what I'm saying. If you want to go to the board, you can't go to the board. எப்ப உலகமயம் ஆகுதோ உலகமயமும் மொழி மாறுறதும் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரொம்ப சம்பந்தப்பட்டது அதனால அதை வந்து நம்ம தடுக்கவே முடியாது மொழிகள் வந்து மாறிக்கிட்டேதான் இருக்கும் என்னோட இத லைக் என்னோட இதை நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அந்த மாறின ஹிஸ்டரிய தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறது அதையுமே வந்து நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் அதை சொல்றேன் நீ கேக்குறதுனா கேளு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் எனிவே நம்ம ஒரு ஹிஸ்டரிய நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஹிஸ்டரிய நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கிறோம் then i know ulunga seriya yosikala but in a way if you see nama nama vandu 1950 to 60s la and hindi edirpu and the mood set eppadi pannaangalo adhe mari da unukku thirupi nadandirukku nu nenikiren oru vedathila paatha enak appadi da thonudhu adha vandu nama thirupi oru vela nama tamil la paadhukaakara catch pannidumo abbingra maadhiriyana oru adhaiyum yosikka vendiyadha irukku அதுதான் <laughs> 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 and mm-hmm. uh, i think i the biggest time i recognized this is uh, like i have these small moments uh, mm-hmm. so enak uh, like i really like this balayalaka song or the samuri song la mm-hmm. i wouldn't understand part nalla purinjittirukom dhiri enak or vaartha puriyadu dhiri enada enak puriyadu so so mm-hmm. that pursuit was how i was interested in tamil mm-hmm. then i realized there was a lot of these things i didn't know simply because enak vande uh, some other some other force was taking i don't know now that I, i technically contradict myself here maybe the language mm-hmm. is evolving and adanal i didn't know this xyz mm-hmm. or mm-hmm. i would say i looked at there was another force sort of uh, taking it away and mm-hmm. uh, even if it natural evolution yeah sure but i, but I definitely felt there was a force there so mm-hmm. i think appo da i thought that enak tamil valakkanona 
it's an, i shouldn't mm-hmm. be searching for these old texts or i shouldn't be uh, looking at things i don't understand they should just be understandable mm-hmm. things for me to consume ipo or app la phone irukku neengala and the phone and the app use panna mudiyala na it's actually very rarely the develop uh, the user's fault the developer should make mm-hmm. a usable app yes so the end end button vand red la irukano it shouldn't say mm-hmm. end in black or like let's yes. say end because if zoom call la irukum adla you leave a call with the end but yeah uh, so and the mari idla i saw uru it was like a very consumer ipo na i i enak vand again i i was reading your uh, attitude series i read it mm-hmm. and i'm like what is this but like it makes sense or i sort of understand but what is this then i read the captain like adichudi then now then i read, especially i liked the one about the bardias uh, uh, adichudi nandrukarda yeah nandrukarda yeah, nandrukarda yeah so i think i saw your version of that and like yen is i've been told to pakumbodhu i read the whole uh, bardia like i wrote a read a quite a bit of it so and the mari in fact tikada bencho i think honestly engalik vandadha because we wanted a good not hindi podcast ana it should not be english podcast nare hindi podcast und english la irukum green hindi ku mari varuvanga and i'm not saying that's wrong but i'm saying that idu nalla irukku ena idhukku audience irukku thoda thoda hindi maalum or primarily english speaking audience green hindi konja theriyum it will be it's and ellathukku mala i feel that it's sort of putting it on the global stage like i think tikada bench right uh, even like a canadian tamilian who probably doesn't know that much tamil or even english speaking person can understand most of tikada bench எப்படிதான் tamula or stage la nerthudo i think graphic design should also do that like cinema mattum cinema mattum illama neenga solra mari graphic design agatum uh, music agatum uh, even uh, even uh, computer applications adu ellame vandu tamula or stage or stage la nerthuna da as a language it will go i mean na ella spheres me solran even polar politics right uh, uh politics music uh, graphic design so idella vandu okay naanga tamil in the stage la nerthrom appadina solra appo da vandu it becomes uh, it really works so anala yeah what you said is really correct every the cinema vandu adha pannudhu correct ana adha cinema sila samaya adha romba thappavum pannudhu adhu onnu irukku but ana most of the time cinema pannudhu so cinema pandra appa uh cinema or mass medium adha pannudhu or mass medium adha pannudhu abingiradhukaga மற்ற மீடியம் எல்லாம் வந்து பண்ணாம விட்டுறது இல்ல அப்ப இப்படி ஆயிரும்னா தமிழ்ல வந்து ஒரு சினிமா மூவி மாதிரி ஆயிரும் ஆ ஆட்டன் மாதிரி ஆயிர கூடாது and a good example for this is this uh, rj balaji doing commentary in tamil ipl la ena vandu adhu varaikum dd sports commentary da irukum or maximum we will get one or enna solrudhu or news reader level la news reader level or maybe slightly casual and rj balaji did it especially in that mass stage like big stage uh, that really i think that is a very good example nariya per i adi kuda chinna pasanga avan hd la paaka maten na tamil hd la nalla parava na commentary kaga paapen appdi solla paathavinga la irukainga ama and youngsters ku and the language poi serudhu like or paiya vandha pudusa vandu tamil kattukala na irukla avan vandu டிடி பார்க்க முடியாது உண்மையாவே டிடி தமிழ் வந்து நியூஸ் தமிழ் வந்து பார்க்க முடியாது தமிழ் ஸோ நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கும் போது ஆர் ஜே பாலாஜி பீப்புள் லைக் திஸ் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது லைக் இதுவுமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருக்கேன் பட் நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் கூட நீங்க இவரு உங்களுக்கு மதன் கார்கி தெரியல வைரமுத்து ஒரு பையன் கம்பெனி <laughs> 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 how to improve the tamil script for uh, digital era so 
நான் ஆல்மோஸ்ட் இது மாதிரி தான் பாக்குறேன் பெரியார் அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணாரோ அத மதம் காட்டி வந்து இந்த சமயத்துக்கு பண்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து அதிகமா பிரிண்டிங் பிரஸ்ல பிரிண்ட் அதிகமா ஆகி திராவிட கொள்கையை வந்து பரவணுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப மதம் காட்டி பண்றது வந்து டிஜிட்டல் இடால நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமா தமிழ்ல இன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும் எப்படி நிறைய பேரை தமிழ்ல டைப் பண்ண இருக்கிறது ஏன்னா இப்ப வரைக்குமே எனக்கு தமிழ்ல டைப் பண்ண தெரியாது நான் வந்து தமிழ்ல எப்படி டைப் பண்ணுவேன்னா இப்ப நான் மோஸ்ட்லி இந்த இதுல தான் இன் டிசைன் இல்ல இல்லஸ்ட்ரேட்டர் எல்லாம் தமிழ்ல டைப் பண்ணுவேன் அது எப்படின்னா கீபோர்டை வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு வர வச்சிருவேன் ஸ்க்ரீனுக்கு வர வச்சுட்டு ஆஹ் ஒரு ஒரு ஆல்பபெட்டா போய் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நான் போய் ஒவ்வொன்றா இன்ட்ரூவ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அது பண்ணி முடியும் ஒரு பேஜ் பண்ணி முடிக்கிறக்கே எனக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆயிரும் ஆனா அதனாலே பார்த்தா எனக்கு தமிழ்ல டைப் பண்றக்கே எனக்கு எனக்கு ஒன்று பண்ணணும்னா நான் வந்து தமிழ் டைப் பண்ண மாட்டேன் ஆனா அவர் ஐ தமிழ்ல அதான் பண்ண பாக்குறாரு ஹவு டு இன்டகிரேட் தமிழ் இன் டு கீபோர்ட் ஸோ கீபோர்டுக்குள்ள தமிழை கொண்டு வரதுங்கிறது ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் இது அந்த ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சுன்னா இப்ப தமிழ் எப்படி இருக்கோ அதோட ஒரு டென் டைம்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆமா ஆக்சுவலா ஏனா வந்து யா बिकॉज आई आई थिंक लाइक आई एम थिंकिंग ऑफ वेज यू कैन डू इट एंड आई हैव एक्जेक्टली क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड मोर देन दैट लाइक எல்லாத்துக்கு மேல आई थिंक இப்போ நான் கூட आई वाज स्पीकिंग टू लाइक एंड आई वाज लाइक इंग्लिश लर्न तमिल எழுதுவ एंड व्हेन आई सॉर्ट ऑफ रीड राइट तमिल लाइक அந்த ஆர் வருது இல்ல தமிழ எழுதி பார்க்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு அவ்ளோதான் உசுர் போயிருது போட் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஹாய் ஹவு ஆர் டூயிங் என்ன படத்துக்கு போலாமா என்ன ஷோ அவ்வளவுதான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் போட்டு காபி பேஸ்ட் பண்ணிடுவேன் எனக்கு இதை எப்படி பாக்குறேன்னா நான் இதையே ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா பார்ப்பேன் இது நடந்துச்சுன்னா இது எப்ப நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல இப்ப வந்து டெல் வந்து எனக்கு ஒரு லேப்டாப் விற்கிறாங்க அந்த லேப்டாப்ல இப்ப வந்து என்கிட்ட இப்ப லேட்டின் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு பதில தமிழ் இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் ஹோல் அவுட் லுக் ஆஃப் தமிழ் வில் சேஞ்ச் நான் தமிழ பாக்குற விதமே மாறிடும் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கீபோர்ட்ல தமிழ் பார்த்தது இல்ல என்ன லைக் என்னோட ஐ மீன் நோ நான் இனி என்னோட லைஃப் டைம்ல பாப்பனாலும் தெரியல பட் நான் பாத்துட்டேன்னா ஐ திங்க் அந்த லாங்குவேஜ் மேல இருக்கிற அவுட் லுக்கே எனக்கு மாறிடும் வருது 246, ஒரே மாதிரி ஆயிடும் அப்படி பண்ணா வந்து இப்ப இருக்கிற இந்த கீஸ் இருக்குமா அதுவே பார்த்தாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்குது இல்லை ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்கை தான் மதன் கார்கி வந்து அவரோட கம்பெனியில் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்காரு எனக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் லைக் தமிழுக்கு ஏதாவது ரிஃபார்ம் எடுத்து வர முடியுமா இட் லைக் நீங்க வந்து தமிழுக்கு இப்போ ரிஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சதுனா ஏதாவது ரிஃபார்ம் பண்ணுவீங்களா ஒரு முக்கியமான ரிஃபார்ம் டு பிரிங் அஸ் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல வந்து அது ரெண்டு மூணு ஆஸ்பெக்ட்டா யோசிக்க வேண்டியது ஒன்னு வந்து இந்த பெரியார் பண்ண ரிஃபார்ம்ல வந்து ஒன்னு பியூரிஸ்ட் வந்து அத வேண்டானாங்க அது ஒன்னு யோசிக்கணும் இன்னொனு பெரியாருக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான परपஸ் இருந்துச்சு இது வரை பிரிண்டிங் ஆகியும் பண்ணோம் இல்ல தமிழ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிফাই பண்ணா படிக்கிறவங்க ஈஸியா படிப்பாங்க ஏன்னா அந்த சமயத்துல லிட்ரசி ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு ஸோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணா அந்த லிட்ரசி ரேட் வச்சுட்டே மக்கள் படிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு ஆஹ் இப்ப நம்ம இப்ப சோ இப்ப நம்ம வந்து சமூகத்தை பத்தி யோசிக்கணும் இப்ப இருக்க சமூகத்துக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது ஆஹ் இப்ப அதனாலதான் நான் வந்து தமிழ் கீபோர்டை பத்தி பேசினேன் இன்னைக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம நம்ம எல்லாருமே நிறைய எழுதுறோம் பட் ஆனா பெண்ணே இல்லாம எழுதுறோம் டச் பண்ணி டச் பண்ணியே எழுதுறோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி 
ஆஹ் இத வந்து ஒண்ணு வந்து எழுத்து லெவல்ல வர மாற்றங்கள் இன்னொன்னு வந்து நம்ம இதையே யோசிக்கலாம் வார்த்தைகள் லெவல்ல வர மாற்றங்களை கூட யோசிக்கலாம் ஏன்னா பெரியார வந்து இப்ப இந்த ஆன்டை திராவிட கட்சிகள் இருக்குங்கல்ல அவங்க எல்லாருமே பெரியார அக்யூஸ் பண்றது எப்படின்னா அவர் தமிழை பத்தி அசிங்கமா பேசிருப்பாரு அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க ஒரு கொட்டேஷனையும் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க தமிழ் வந்து காட்டு மிராண்டித்தனமான மொழி அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு அதனால அது நான் அவர் சொல்லலே மறுக்கல பட் ஆனா அவர் சொன்னாரு ஆனா அதை சொல்லிட்டு அதுக்கான அதுக்கான கான்டெக்ஸ்டையும் அவர் சொன்னாரு அவர் பெண்ணியன் அடிமையானால இதை எதுக்கு சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி ஆஹ் ஒரு இந்த தமிழ் தமிழ் மொழியில லைக் அந்த இது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பெண்களுக்கான வார்த்தைகள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மன்னன் இருக்கு மன்னனுக்கு வந்து ஆப் இதுவே கிடையாது தமிழ் ஜெண்டர் ஐ மீன் ஆப்போசிட் ஜெண்டரே கிடையாது ஃபீமேல் ஜெண்டருக்கான வார்த்தையே கிடையாது மன்னன் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணா கிங் ஓகே அப்ப குயினுக்கு நீ என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு அது மாதிரியான ஆஹ் இதை தான் அவர் சொல்றாரு அதுக்குதான் அதை மீன் பண்ணாரே தவிர வேற இதுக்குமே அவர் வந்து தமிழ் அப்படி குட்ல ஒரு கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஜெண்டர் நியூட்ரல் மேபிங்க <laughs> 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 Is it useful or should uh, it just be one time? Uh, pronunciation or anything like that? What do you take? Is like, do you think it has a purpose? No, no. In Tamil, it's a very complex thing. I've always thought that it's a very complex thing. Why do you think that it's a very complex thing? Why do you think that it's a very complex thing? I'm going to compare it to Tamil and English. I'm going to compare it to this conversation. I'm going to compare it to Tamil and English. தமிழும் இங்கிலீஷும் வந்து கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்ப இங்கிலீஷ்ல எடுத்துக்கிட்டா இங்கிலீஷ்ல வந்து தேர் ஆர் ரூல்ஸ் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும் ஆனா அந்த ரூல்ஸ் வந்து அதுக்கு ஈக்குவலான அளவு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த இதையே சொன்னோம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கட் புட் ரெண்டுமே யூடின் தான் முடியுது ஆனா ஒன்னு வந்து கட்னு படிக்க வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று வந்து புட்னு படிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அங்க பார்த்தா அந்த அந்த சவுண்ட் வந்து ஒரு விதத்துல நம்ம ஒரு மாதிரி படிச்சிருப்போம் ஆனா அதை நம்ம ஆன் கான்வர்சேஷன் யூஸ் பண்றப்ப வேற மாதிரி யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அண்ட் கிரவர் ஸோ ஆஃப் அண்ட் கிரவர்டு வந்து நம்ம படி படிக்கிறப்ப ஆஃப் டென் தான் வரும் பட் ஆனா ஆஃப் அண்ட் படிக்க படிக்க வேண்டியதா இருக்கு அது மாதிரி நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா தமிழ் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான மொழியா இருக்கு அதோட ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கு வெரி ரிஜிட் ரூல்ஸ் அதனால அந்த ரூல்ஸ கத்துக்கிட்டா நம்ம வந்து தமிழ்ல தப்பே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அந்த ரூல்ஸ்ல இருந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப சில கேசஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸப்ஷன்ஸே பார்ப்போம் ஸோ அந்த விதத்துல பாக்குறப்ப நான் தமிழ் தமிழ் வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு ரொம்ப அற்புதமான மொழிங்கிறது நான் அங்கதான் இது பண்றேன் ஏன்னா நீ ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு புக்கை கொடுத்து நீ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிரு அதை படிச்சுட்டேன்னா நீ எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எஸ் நான் அந்த ரூல்ஸ படிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மொழியில எனக்கு ஒரு பெரிய ஆளுமை இருக்கும் வடிவத்தான் <laughs> லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா கான்சிடன்ஸும் எடுத்துக்கலாம் காணா சானா இக்கு இஞ்சி இச்சு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அப்புறம் எல்லா வவல்ஸ் ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றப்ப நமக்கு புது வார்த்தைகள் எல்லாம் கிடைக்குது அதுதான் வந்து இந்த நே நோ நே நோ அதெல்லாம் அப்படிதான் கிடைக்குது அது கிடைக்கிற சமயத்துல நம்ம எப்படி யோசிக்கலாம்னா அது எல்லாத்தையும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண முடியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காணா சானா கூட கூட்டல் ஆஹ் ஊ அப்படின்னு போட்டா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசிங் திங் வேணும் இது இது எல்லாமே பாக்குற போல ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா தென் இட் வில் ஒர்க் அவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது சில இடங்கள்ல வேலை செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீங்கிற வார்த்தை எடுப்போங்க பெரிய லீ ஆகட்டும் சின்ன லீ ஆகட்டும் அதுக்கு மேல அந்த கொம்பு போடுவோம் அந்த கொம்பு பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா தான் இருக்கும் எல்லா கான்சிடன்ஸ்க்கும் மேல அந்த கொம்பு போட்டுட்டா ஈங்கிற சவுண்டுக்கு மாறிடும் இது மாதிரி 
கரண்டா ஹிந்தில தட்ஸ் தட்ஸ் பிட்டி குட் ஹிந்தி एवरीथिंग இஸ் ஒரு லெட்டர் கண்டுபிடிச்சா யா ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட் பட் யா இன்னை நான் படிச்ச ஹிந்தி வரைக்கும் எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது நான் படிச்ச ஹிந்தி வரைக்கும் நீங்க வந்து அந்த கான்சன்ட் கமெண்ட் பண்ணா just you can actually learn the table separately இந்த கான்சன்ட்க்கு இந்த கூட்ட எழுது அந்த டேபிள் மாதிரி தான் சொல்றேன் அதனால நீங்க எந்த எந்த இதுக்கும் போட்டுலாம் ஆமா அதே தான் அதே தான் முன்னாடி <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அவர் வந்து நம்மளோட அவரோட ஆகட்டும் டீ பரவும் அந்த மாதிரி புக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி திராவிட தேசியம்ங்கிற மாதிரி சில புக் எல்லாம் ஆகட்டும் அது எல்லாமே அவங்க அவர் பேசுறது வந்து குறிப்பா அவர் வந்து இத வந்து இப்ப தமிழ்ல வந்து அவரு எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி அவர் கேட்கவே இல்லையே அவர் வந்து நம்ம மேஜரா அஹ் எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி கேட்கிறவங்க எல்லாம் வந்து தே டோன்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலி சர்வை அவங்க சொல்றது என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல தமிழ்க்கான அங்கீகாரத்தை கொடுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க யாரும் போய் நீ இதுல போய் குஜராத்ல போய் தமிழ் படி இல்ல ராஜஸ்தான்ல போய் தமிழ் படின்னு சொல்றது இல்லையா தமிழ்நாட்டுல தமிழ்க்கான அங்கீகாரத்தை கொடுங்க இல்ல அதை அப்படியே விட்டுருங்கன்னு தான் சொல்றாங்க நீங்க எதுவும் போய் தமிழுக்காக எதுவும் பண்ணவெல்லாம் வேண்டாம் தமிழ்ல எதுவுமே பண்ணாம நீங்க விட்டீங்கனாலே அது பாட்டு போயிட்டு தான் இருக்கும் அது ஏன்னா தமிழுக்கு அது ஒண்ணு இருக்கு தமிழ்னு இல்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மொழிகளுக்குமே சொல்லுவேன் பேச்சு வழக்குல இருக்கிற மொழிகள் எல்லாமே தானா வளர்ந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அதை வந்து வெளியில இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு போர்ஸ் வந்து கல்ச்சுரலா பொலிட்டிக்கலா அட்டாக் பண்ணாத வரைக்கும் பேச்சு வாக்குல இருக்கிற மொழிகள் வந்து அஹ் அழியாது அதே மாதிரிதான் தமிழ் வந்து நம்ம பேச்சு வாக்குல இருக்கிற ஒரு மொழி தான் நம்ம வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து ஒரு ஒரு பாலிசி சேஞ்சோ இல்ல ஒரு எஜுகேஷன் லெவல் சேஞ்சோ இல்ல ஒரு கல்ச்சுரல் சேஞ்சோ இல்ல ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியே வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதெல்லாம் பண்ணாம இருந்தா தமிழ் பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டேதான் இருக்கும் அதுதான் நீங்க அண்ணாவோட அந்த ஸ்பீச்ல ஒரு லைக் அந்த ஒரு அனாலஜி ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய நாய்க்கு பெரிய கதவு சின்ன கதவு எல்லாம் வைக்க கூடாது சின்ன நாயும் வந்து பெரிய கதவுல தான் போகணும் அப்படின்னு பாருங்க அதுதான் சரியான அனாலஜி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து நான் வந்து அஹ் இப்ப நான் தமிழ் கத்துக்கிறேன் நான் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னா நான் வந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு நான் நான் ஹிந்தி கத்துக்க மாட்டேன் நான் வந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறேன் நான் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டு உலகம் ஃபுல்லா போறேன் நான் ஏன் வந்து ஒரு சின்ன நாய்க்கான சின்ன டோர்க்குள்ள போகும்போது திருப்பி ஒரு சின்ன இடத்துக்கு தான் நான் போவேன் ஆனா நான் பண்றதுக்கு நான் இங்கிலீஷே கத்துப்பேனே அப்படின்னு சோ அது மாதிரி நம்ம மொழி கொள்கையை வந்து அந்த மாதிரி தான் பாக்கணும் மொழி கொள்கையை வந்து இந்தந்த மொழி பேசுறவங்க அப்படியே விட்டுருங்க அவங்க கிட்ட போய் நீங்க எந்த மொழியுமே திணிக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன் 
தமிழையே திணிக்க கூடாது அது இல்லாம வேற்று மொழியை திணிக்கிறது இன்னும் மோசமானதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா தமிழை திணிக்கிறதுல வந்து அது மோசமானது தான் ஆனா அதுல சில நல்ல எஃபெக்ட் எல்லாம் இருக்கு என்னன்னா இப்ப நம்மளோட பேச்சுவாக்கு மொழிய நம்ம நல்லா கத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம நல்லா யோசிப்போம் நல்லா யோசிச்சோம்னா நல்லா வேலை செய்வோம் நல்லா வேலை செஞ்சோம்னா முன்னேறி போயிட்டே இருப்போம் அந்த இது இருக்கு வேற்று மொழிய திணிக்கிறப்ப என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா அவன் அது ஒரு ஸ்வியர்ல மட்டும்தான் அந்த மொழியை அவன் பயன்படுத்துவான் ஏன்னா நம்ம யோசி நம்ம எப்பவுமே அது ஒண்ணு இருக்கு நம்ம எந்த மொழியில யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அந்த அதனாலதான் பார்த்தா இப்ப ஜாப்பனீஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஜாப்பனீஸ் ஆகட்டும் சைனீஸ் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஒர்க் பிளேஸ் கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிள் கல்ச்சரா இல்ல ஒரு நல்ல என்வாயர்மெண்டா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா அவங்களோட ஆஹ் திங்கிங் லாங்குவேஜும் அவங்களோட பேச்சு வழக்கு லாங்குவேஜும் ஒரே லாங்குவேஜா இருக்கும் ஒரே லாங்குவேஜ் தான் பேசுறாங்க ஒரே லாங்குவேஜ் தான் யோசிப்பாங்க ஒரு திட்டுறதும் ஒரே லாங்குவேஜ் தான் திட்டுறாங்க அவங்க போய் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா யோசிக்கிறதுக்கும் ஒரே லாங்குவேஜ் தான் யோசிக்கிறாங்க ஆனா அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஆஹ் லைக் தமிழ்ல பேசிட்டு போய் இங்கிலீஷ்ல யோசிச்சுட்டு இருந்தா அவங்களால எவ்வளவு நல்லா யோசிக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல தமிழ்லயே பேசிட்டு தமிழ்லயே யோசிக்க முடிஞ்சுன்னா யோசிக்கிறது இன்னும் நல்லா யோசிக்க முடியும் இப்போ அது மாதிரி இல்லை நமக்கு வந்து உலகமயமாக்குதல்ல நம்ம ஒரு அதை நம்ம உள் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப கரெக்ட் எங்க நிறைய கேபிட்டல் இருக்கும் கேபிட்டல் வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்குன்னா அந்த கேபிட்டல் நோக்கி தான் நம்ம போகணும் அதை விட்டுட்டு அந்த கேபிட்டல் இல்லாத ஆனால் கல்ச்சுரலாக நாங்கள் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இடத்துக்கு போக போறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ குட் மூவ் அதனால நம்ம மொழி கொள்கையை பத்தி பேசுறப்ப அது அந்த அண்ணா சொன்ன இந்த அனாலஜி தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் அவர் இத இந்த அனாலஜியை சொல்றப்பயே அவர் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு அவர் வந்து ஆஹ் ஆன் நியூமெரிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு அவர் அது என்ன சொன்னாருனா இந்த மாதிரி ஆஹ் அவர் எதுக்கு ஹிந்தி படிக்கணும்னு கேட்டப்ப மத்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்தியால வந்து அப்ப இருந்த பாப்புலேஷன்ல ஏதோ முப்பது பெர்சன்ட் பேர் வந்து ஹிந்தி பேசுறாங்க நாற்பது பெர்சன்ட் பேர் ஹிந்தி பேசுறாங்க தெ <laughs> 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 ஆனா <laughs> 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 Maybe in the world, we have stood the test of time in modern India. That is, we have so many years. After, in fact, Hindi oppression has, has had some success. Why uh, mm-hmm. do you think it's in Tamil? Why do you think it's in Tamil? Why do you think it's stayed protected and stayed been, been with? Uh, that's why I mean. Yeah, because I... Yeah, go on. Now, I think... Okay, wait. Let me just clarify. Why do you think it's in Tamil? Because I actually lived in Bangalore first... Or, 10 years of my life basically i lived in bangalore appo na tamil ullu pesa varadhu and kannada enak kannada um ullunga pesa varadhu english enak english kandipa english enak like like anna said english was enough mm-hmm. i could speak to people mm-hmm. who moved into bangalore from abroad all across the world and anga irukra locals yaarnalum pesalanga porandu valandu vera endha language kudiyum avangal kannada appo dhaan theriyum but avangal english light ah puriyum enak kannada light ah puriyum manage pannikalam right mm-hmm. i could still communicate so the mm-hmm. that is very true But at the same time, mm-hmm. the, uh, within this India, I didn't know how to speak English, but I, I encountered more people with, uh, when, I, when I met them with uh, Hindi. So, mm-hmm. I'm, again, I'm, I'm, I don't want to answer that. I'm not saying that this is a good idea, but I'm saying, I can see why a lot of people learned Hindi. It's like practical, and they said, mm-hmm. there, there should be a unifying language, uh, which is mm-hmm. easier, to do, easier to execute than English. Now, I don't know if, it's, uh, if Hindi is easier or not, right? Mm-hmm. but hindi uh, has had some success let's give it credit there adla uh, vandu mm-hmm. why do you think why do you think and the idu abbinu irukku that the tamil protect uh, uh, and the uh, hindi oda hindi nalla irundhanaala nareya per kattukitaanga appdinu solradoda namma eppadi sollana the numerical superiority na again na ipa 
நம்ம அதுக்குதான் நம்ம இந்தியாவோட ஹிஸ்டரியே அந்த இண்டிபெண்ட் ஹிஸ்டரியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றப்ப நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்து நைன்டீன் பிப்டி ஒன் நைன்டீன் பிப்டில எல்லாத்தையும் ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு கவர்மெண்ட் உட்கார வைக்கிறப்ப த ப்ராப்ளம் வாஸ் அப்பையும் இந்தியா ஒரு எம்பயர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எப்படி எப்படி இந்தியா வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் எம்பயரோட ஒரு பாட்டா இருந்துச்சோ அந்த சமயத்துல ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட பார்ட்டியோட எம்பயர் மாதிரி இருந்துச்சு காங்கிரஸ்ங்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இந்தியா ஃபுல்லா ஒரு எம்பயர் மாதிரி வச்சு ரூல் பண்ணாங்க அந்த சமயத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு சரி நம்மள வந்து பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணா அவன் இப்ப போயிட்டான் ஆனா அதுக்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து ஏன் வந்து ஒரு எம்பயர் மாதிரியே நடந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம யூனிட்டி டைவர்சிட்டிங்கிறது தான் நம்மளோட ஒரு ரூலிங் ஒரு 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 நாட்டு ஆள்றதுக்கான கொள்கையா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அந்த டைவர்சிட்டியை நம்ம ஏன் வந்து முன்னெடுத்து கொண்டு போக மாட்டேங்கிறோம் இந்தியா இண்டிபெண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நீங்க லைக் காந்தி எடுத்துக்கிட்டா காந்தி வந்து காங்கிரஸ்ல இருந்தப்ப அவர் சொன்னாரு இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சோன்னா காங்கிரஸ டிசால்வ் பண்ணிடணும்னு அவர் சொன்னாரு ஆனா அதை பண்ணவே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பெரிய சக்தியா இருந்துட்டு தான் இருக்கு அது மாதிரி அது இந்தியா வந்து ஒரு எம்பயரா நினைச்சு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த அதே மைண்ட் செட் வந்து டெக்கேட் ஆஃப்டர் டெக்கேட் இருந்துட்டே இருந்துருக்கு என்னன்னா இந்தியா வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் ஹோலிஸ்டிக் நேஷன் ஸோ அது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பட் அதனாலதான் பார்த்தா நம்ம லைக் அமெரிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ரைட் அது அங்க வந்து இட்ஸ் இட் இஸ் ஒரு நாலு ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நேஷன்ங்கிற மாதிரி சேர்ந்து அவங்க மீது எல்லா ஸ்டேட்டையும் பிடிச்சி உள்ள இழுத்து போட்டு ஐம்பது ஸ்டேட் சேர்ந்து இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட இந்தியாவும் அதே மாதிரி தான் இந்தியா வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஒன் நேஷன் ஒன் நேஷன் நம்ம சொல்றதே வந்து இட் இஸ் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஒரு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு சாவர்னிட்டி அதுக்காக நம்ம வந்து ஒன் நேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்றோம் பட் ஐ ரியலி திங்க் இந்தியா இஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ தட் தட் ஸ்டேட் சுட் ஹாவ் இட்ஸ் ஏன்னா அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றதே தப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் யூ நெவர் யூஸ் த வேர்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி ராங் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போய் சொன்னா அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையே தப்பான வார்த்தை யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ரூலிங் பாடியை உருவாக்கி அந்த ரூலிங் பாடிக்கு யூனியன் லைக் யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய தடவை பயன்படுத்திட்டே இருக்கும் அந்த வார்த்தையே தப்பான வார்த்தை வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எதுனாலதான் வந்து அந்தந்த அந்தந்த மாவட்ட அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கான மாநிலத்துக்கான உரிமைகள் அப்படியே தான் இருக்கணும் அமெரிக்காலும் <laughs> பண்ணுவோம் <laughs> 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 so um that that on that that concept of ah uh, nam ella one we are all uh, this is this is this is your language this is this is the main language here this is the main flag here uh, this is the main that is yeah nee irka illa solla but idu da indha this larger concept of india ki idu da mukkiyam appdin solittu or idea appume irundichu ah adha nam adha nam purinjikkom the nationalism nu solla you have to draw a line there nationalism gnrad vande is it about following one culture abbingra question varudhu na na nee vera culture a irukalam na vera culture a irukalam we can still be nationalist so that's fine inga nationalism gnra per la nee idu oru mudiya pesnu illa oru maadhiriyana government ah support pannu abbingra vande it totally doesn't work out so nam anga la vande i think nam thirupi coming back to like putting the language in a pedestal so adu vande inge da nam pesa vendiyadhu 
இப்ப நம்ம இத வந்து நம்ம ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் அங்கங்க ஒரு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கிறப்ப அந்த கல்ச்சரை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கான வேலையை யாராச்சும் ஒருத்தர் செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அது சில இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி செய்யறாங்க சில இடத்துல அதை செய்யாம செய்யறத விட்டுருக்காங்க அது விட்டனால நிறைய பிரச்சனையும் வந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னடா இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனையில இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெளியில இருந்து பாக்குறப்ப தெரியுது இல்ல ட்ரூ we we even had someone from bangalore uh, migrate uh, she she migrated bangalore actually she's actually from chennai bangalore poi mm. uh, she lives there now uh, she she tell me how people who were born and brought up there kannada theriyadu and ellathukku mela she doesn't have, have the need to learn kannada and the mari uh, she speaks about all of those kind of things ma idu nam rendu vidham yosikkena onnu paatha idu vande tamil valandadhu kaaranam ஒண்ணு வந்து சினிமாங்கிறது அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது கிடையாது சினிமா வந்து ஒரு முக்கியமான ஊண்டுகோல் நம்ம நம்ம என்ன வேற வேற மீடியம் சொன்னாலுமே இல்ல தமிழ் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அஹ் தமிழ் வந்து ஒரு ரொம்ப தொன்மையான மொழி அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அதெல்லாம் என்ன காரணம் சொன்னாலுமே சினிமா ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுச்சு அந்த சினிமாவை யாரு வழி நடத்துறாங்களோ அவங்க ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணாங்க அஹ் கருணாநிதி ஆகட்டும் அண்ணா ஆகட்டும் அவங்க எல்லாருமே ஒண்ணு பண்ணாங்க கண்ணதாசன் ஆகட்டும் ஆஹ் அந்த அது வந்து எந்த அளவுக்கு அவசியம்ங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அது ஒரு விதத்துல பார்த்தா அந்த மொழியை கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா ஒரு சமயத்துல அது அந்த மொழியை முன்னெடுத்துற மாதிரியும் இருக்கலாம் ஸோ அது நம்ம எங்க நிறுத்துறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அது லைக் நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலா யோசிக்கணும் அந்த அதை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு சமூகமாவும் யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இல்ல ஐ திங்க் அதான் நீங்க ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும் ஐ திங்க் இது இண்டிவிஜுவலா யோசிச்சுன்னு வைங்களேன் சமூகமா ஒரு ஆவரேஜ் வந்துடும் லைக் ஒரு it like because because if then because that there's no external force la everybody will be happy ena mukkavasi perukku enna mukkiyona automatically it reflect aga aarambichu ipo for example na or hotel nadathren veengala adukku or sign board vekkano or language la vekkirukku edam irukku na english la veppen ana vandu 10 per tamil la vachana veengala i be like aha idu business idikide tamil ku maathu right or 10 per english maathana tamil ku idu business idikide english la vekkalam ரைட் ஆனா வந்து எப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூ சேஞ்ச் ஆல் ஆல் சைன் போர்ட்ஸ் நீட் ஹேவ் திஸ் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் அப்படினு வந்த உடனே நான் வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் குறையுது ஐ அம் नॉट एबल டு டு சோ திஸ் இஸ் a very trivial example right but these even when the more you start regulating these kind of things in expression mm-hmm. you will be, be confined are, exactly and people are working towards it that's what i really find uh, amazing disturbing uh, yeah and idilla uh, 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 instagram la there is a page called uh, agali so the agali ingra page paatha they are uh, their job is to translate all architectural terms into tamil oh wow okay and uh, it was really amazing yena enak beam ku la tamil ku enna ne theriyadu what is beam i don't know or what is tone illaya i don't know uh, what is it tone illaya tone tone pillar oh uh, pillar la tone na வார்த்தைகள் <laughs> 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 yeah architecture in tamil can come right so at many uh, people are working towards it like i see uh, people in sphere people in certain spheres for example madan kartyal to in the insta page agatom like in a way like naanga pandradhu kuda agatom naanga avlo systematic ah in depth ah pannala naanga oru oru visual image range la pandrom so uh, so i think people are working and some people are aware of it and we get amazing support right you pathinga na you are inviting us for a talk and like the tinai talk is going on i mean inga chi yara koopite da irukanga yara koopta pesa solranga illa ya pana solranga so i think uh, at this stage people are also uh, like certain people are doing something and others are supporting it so that is like a very good sign but ana innome yaru enna pannanalume like like ya like evlo periya movement vande enna nadandhalume political change illena that will not survive we have seen it uh, centuries after centuries so ennaik vande or movement vande political support oda irukko annaik da vande and movement avana unmayana balamu unmayana momentum annaik da theriyum so adukku vande nama verum moli reethiya yosicha mattum pathadhu 
அந்த மொழியோட அரசியலையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னெடுக்கணும்னு Yeah, I would say like uh, uh, support uh, revolutionary, like if, if you see any revolutionary thing, support it, like uh, you will be a part of that movement, you will be immersed inside it and you will also be a revolutionary. So whenever you see some radical things, don't just be amazed by it, be a part of it. Okay, on that note, mm-hmm. uh, thank you so much for coming, uh, Aravindan Mahesh, or Mahesh, I don't know if you can talk about it, but uh, next time I will talk about it. uh do guys do follow uru design studio instagram la irukka na kandipa link potu in the description la neenga paathala follow panikirenga go support them buy their stuff it's some really nice things uh yeah on the note thank you so much for listening uh, nandri vanakkam